Hello again. This is the second part of Unit 7, Headway 2 book. And I'll be back in the second part of the book of Headway 2. We get to number 3, page 42, Unit 7. The question here, what type of internet site with answers questions from 1 to 6? Okay, we got questions from 1 to 6. We need to identify and underline the keywords. And then look up the information. Then we compare the information with two different sites. So for example here, number 1, what is the average summer temperature in Amman? We need first to identify and underline the keywords so we got summer temperature and amman they are probably the most important keywords in this statement then we need to search on the summer temperature phrase and amman let's say in google search engine and yahoo search engine then we have to get the same answers السؤال الثالث هو راح يكون حول هذه الأسئلة الستة من واحد إلى ستة يحتاج أول شيء نضع خط تحت الكلمات المفتاحية اللي هي راح تكون سومو تمبرتشا وعمان إذا قرنا الجملة اللي هي ما هو متوسط درجة الحرارة في الصيف في عمان فراح تكون سومو تمبرتشا وعمان هي أهم كيوردز أيضا نحتاج نبحث عليها في محركات بحث مختلفة في موقع ونقارن الإجابات إذا كانت الإجابات هي نفسها معناه راح تعطينا موثوقية أكثر وهكذا تكملون طبعا بقية الأسئلة إلى رقم ستة هنا أنا رقم اثنين How far is the sun from Earth كم تبعد الشمس عن الأرض وهكذا Moving now to number four Read the notes about two famous people Three facts about each person are incorrect Can you guess which ones? Okay, we got Marie Curie information here and then we got Zinedine Zidane information here. You need to read the facts and then try to guess what is incorrect here. السؤال رقم أربعة عندنا شخصيتين ماري كوري وزينالدين زيدان توجد بها بعض المعلومات اللي هي غير صحيحة. يحتاج حضرتك تخمن أو تحزر أي هو الشيء الغير صحيح حول المعلومات. Then now we move to number five. Use the internet to find and correct the mistakes and the line keywords or phrases to search for. Then we need to go to the internet and type in Marie Curie or choose some keywords from here. We underline it. Then we put it inside the search engine. Then we need the information. We get the information back from them. يعني أن شخصيتين اللي هي ماري كوري زين الدين زيدان أيضا راح نصحح الأخطاء اللي هي كانت بالexercise number four. نخلي تحت الكلمات المفتاحية خط ونبحث ونصحح الأخطاء اللي موجودة على سبيل المثال. عندنا مثلا ماري كوري بون ان فرانس يعني هذا قد يكون هي مولودة في بولند وهكذا تصحح المعلومات تكتبها وتصحح المعلومات البقية So we move now to write writing biographies We got here a biography about a very famous tennis player Roger Federer. Okay, and then we got five questions here. 
then you might need to read this piece of information here and then trying to answer these questions the first question when and where was he born we talk about here the roger federer then when did he win the first grand slam title till we get to this point what is the same what is the name of federal special project يعني احنا بدنا نتحدث عن البايوغرافيز عن السيره الذاتيه اللي هي تخص لاعب التنس المشهور اللي هو روجر فيدرا وعندنا هنا اسئله نحتاج مثلا نقرا وين و واز هي بون متى وين ولد لاعب التنس المشهور فراح نجي نقرا القطعه ونحاول نلقي المعلومات المناسبة هنا أنا أن he was born in Bale. We notice here that the S is silent. هنا أنا طبعا تلفظ Bale أو Bal أو أيضا في بسويسرا كذلك العام فتحاول حضرتك تجاوب على هذه الأسئلة. We move now to number two. Here is some extra information. about tennis player okay write in the correct place in the text okay we got a three three points here then you need to go back and find the blanks here and then try to match and writing the correct answer in the proper blank so for example If we take this sentence, he won. He talks about Roger Federer, his first Wimbledon title, the Wimbledon junior at the age of 16. Over the next few years, he played all over the world, including Australia. So you need to find out the proper A relative a clause and then put it inside this a blank the study skill here is you're trying to put the sentence in different writing for example we got Roger Federer is a very famous tennis player he was born in Bale we could put it in different way we could say Roger Federer comma who was born in Bale is a very famous tennis player and so on نتحدث عن كتابة عن الكتابة حول السيرة الذاتية زين وهذا نكتسبها المهارة من الهيد واي تو فعندنا هنا السؤال هو اقرأ البايوغرافي حول روجر فيدرر لاعب التنس المشهور عندنا هنا خمس اسئلة من واحد الى خمسة السؤال الاول اللي هو متى واين ولد روجر فيدرر نقرأ طبعا السيرة الشخصية او السيرة الذاتية له وراح نشوف هو ايضا وين مولود مولود بيل بسويسرا في عام 1981 كذلك ايضا عندنا رقم اثنين هذه الثلاث نقاط هي نمليها بالفراغات الموجوده هنا عندنا طريقه ثانيه للكتابه هو نكتب الجمله بطريقه مختلفه مع استعمال relative clauses And Roger Federer is a very famous, very famous tennis player. نقطة he was born in Bale. فممكن نكتبها بطريقة ثانية. نقول Roger Federer, comma, اللي هو من ولد Bale. طبعا هو is a very famous tennis player. Okay, now exercise number three. Then join. The two sentences using relative clauses 
with who, which, or where. So this is the first one. It says Arthur Conan Doyle was a Scottish doctor. Dot. He wrote the Sherlock Holmes stories. So we got who and which for the animate as a relative clauses. Uh, relative clauses are this the same as the relative pronouns. So we got with, who, and where. So who we use it for the animate, which for inanimate, and where uses or used for places. So if we want to answer this question, we say Arthur Conan Doyle was a Scottish doctor. Okay, we get rid of or delete he and we put who wrote the Sherlock Holmes stories. This is the first one. Or we might use the same as structure here. We say Arthur Conan Doyle, comma, who wrote the Sherlock Holmes stories, comma, was a Scottish doctor. And then you need to practice number two and number three. طبعا السؤال أو التمرين الثالث عندنا نستعمل the relative clauses زين اللي هي جمل الوصل طبعا هاي اللي بيها الضمائر اللي هي الهو والويتش والوير وأكو طبعا ضمائر أخرى الهو هي تستعمل للانيميت اللي هو العاقل والويتش تستعمل للانيميت اللي هو غير العاقل والوير تستعمل طبعا إلى المكان فمثل ما تحدثنا قبل قليل باللغة الإنجليزية قلنا ممكن هذا هذه الجملة اللي بيها الهي اللي هو ضمير عائد على الارثر كونان دويل فراح نحذف هذا الضمير وممكن نستعمل طبعا اكيد ببدله اللي هو هو ما نقدر نستعمل ويتش ولا وير لان احنا نتحدث على شخص عاقل وايضا تحدثنا عن الصيغ اللي احنا ممكن نكمل بها بقيه الجمله عندنا finally for this lecture today uh, exercise number four but put the biographical information about Nelson Mandela in chronological order okay so we got uh, one two three four five bullets and then we might need to focus on the earlier version or the earlier or the early year so how this is how we put things on chronological order so we look for 1918 2004 1990 and then we might start from the early one which is 1918 or 1918 then we put or arrange all these statements in chronological order the exercise اللي هو رقم أربعة أيضا يتحدث عن الـ biographical information اللي قلنا سيرة شخصية لشخصية مشهورة وهي نيلسون مانديلا يحتاج نخليها بتسلسل زمني أو بترتيب زمني فمن راح نقرأ هذه الخمس نقاط راح نحتاج نبدأ بمانديلا ولد وهاي نلاحظ أنه عندنا هنا عام 1918 هنا 94 هنا 2004 وهنا 90 فراح نبدأ في عام 1918 ونخليها طبعا بترتيب صحيح واخر شيء اللي هو this is a homework هو use information from exercise 4 write short biography on Nelson Mandela approximately 100 word use relative pronouns راح تكتب تعيد كتابة هذه 100 كلمة تعيد كتابة سيرة ذاتية لنيلسون مانديلا تستعمل بيها الريلاتيف برونونز اللي هي الهو والو والويتش تل هي وي فينيش ثانك يو فيري ماتش سي يو ان ذا نيكست ليكتشر